Hello, good night. Good night, teacher. Hi. Hi, teacher. How are you guys? Fine. Fine. That's crazy. Fine, teacher. I'm good. Thank you guys for asking. Are you cold? Tienen frío? Sí. <laughs> <laughs> Yeah, está no fresquito. mucho, es algo fresco. Sí, está Ay. fresco. Está rico el clima. Quisiéramos estar acostados, pero bueno, vamos a pasar uh -huh. rapidito. Solo vamos a dar unos minutos para que se unan todos los demás. Quiero ver, porque ahorita solo estamos nosotros. Vamos a dar unos minutos para que se unan todos los demás y vamos a comenzar hoy sí con la clase de ahora. Yo aquí estoy con mi suéter, porque yo sí tengo frío. Okay. Y while we do that, les voy a compartir esta pantalla para que vayamos reviewing y quien se vaya uniendo va a poder viendo esto. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. Vocabulary about house and apartments. Como ustedes ya saben, ya terminamos la section one, toda la section one de la plataforma la terminamos pero igualmente si hay algo que no haya quedado claro me lo pueden decir y yo se los puedo repetir igualmente no hay ningún problema quienes ya estamos Unidos aquí, ¿pueden ver esta imagen? Parts of a house vocabulary. Yes. 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 Cool, cool, cool. Thank you. I see, ya nos estamos uniendo. People are joining the conference. We have Ale and Ali, both Alejandras and me, three. Good um, night. Hi, good night, Ali. Uh, Ceci, Cristian, Jessica, Mario, okay. Estamos siete personas. We're seven. We're still missing about 15 people, but that's okay. Just going to wait for a little while longer. Meanwhile, ¿cómo estuvo su fin de semana largo? ¿Cómo estuvo Día de Muertos? No, Día de Muertos. Sí, Día de Muertos, right? Yeah. Bueno, el 2 de noviembre, ¿cómo estuvo? <laughs> Aprovecharon el feriado. ¿Tuvieron feriado? Yes. Yeah. Yes. 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 That's awesome, guys, that you got to rest. Estamos ocho personas. Unió Verónica. Hi, good night, Verónica. Hi, good night. Hi, good night, Verónica. Let's see, Karen. Hi, Karen. Thank you for joining. Hi, good evening. Hi, good night. How are you? Okay, and who just joined? Uh, Briselda. Hi, Briselda. Good night. All right, very well. Solo quiero confirmar si me pueden escuchar bien porque sé que se escucha el viento un poco. 
Yes, sí. teacher. Okay. Cool, cool, cool. Thank you. And now Amilcar just joined. Hi, good night, Amilcar. All right, so we are 11 people now and it's eight with two minutes. So uh, we're about to get started and okay, let's see. Good evening, teacher. Hi, I'm Elkar, good evening, how are you? Right now, I'm connecting. Yeah, no problem. Okay. And remember that you guys can always review the classes uh, on YouTube, we have our own playlist. Si ustedes pueden ubicar la playlist, es el código de la clase. And also, uh, tiene el nombre, la clase, the, the contents that we reviewed that day. Por ejemplo, el, um, el, el, el tema del video del día de hoy va a ser house and apartment vocabulary, right? And it's going to be on the playlist, que es el código de la clase. And you guys can review it as many times as you need. Y también está el link a la playlist en nuestro grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden encontrar también. And let's see, we are 12 people now who just joined Magali. Hi Magali, good night. And okay, let's get started, guys. So today we are going to be reviewing. Oh, me one moment. I'm just. Uh, okay, there we go. We are going to be reviewing. Parts of a house vocabulary. Alguien me está poniendo un mensajito. Se escucha interferencia. ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, yo sé. Sí, se escucha bien. Se escucha ok, bien. cool. Awesome, awesome. Cool, thank you. Eh, siempre díganme, ok, si sí, no me pueden escuchar bien para que pueda, pueda fluir mejor. Y... So the first topic, bueno, yo les comentaba a los demás antes de que se unieran todos, de que ahorita ya terminamos con la, toda la section one. Les voy a compartir aquí antes de que comencemos toda la section one de la plataforma. Esto no significa que ustedes ya no lo pueden review. Of course you can. Pueden seguirlo viendo. Uh, pero terminamos la section one con what's your schedule like, right? Um, and we are now beginning section two, which I hope we can get done by Thursday. Yeah, so we are doing a bit of, um, uh, 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 of heavy content, uh, mostly because they're short. Son contenidos cortos, ustedes pueden ver. Aquí vamos a ver vocabulary. El día de hoy vamos a ver vocabulary about house and apartment. Vamos a ver también simple present short answers. Y vamos a platicar un poquito sobre esto y usando el vocabulary de house and apartments. Vamos a ver un poquito de furniture también si nos queda tiempo porque es parte de la casa, right? So, going back to the image that we have here for part of the house uh, vocabulary. Y pues aplica, right? Aplica house and apartments. Uh, por ejemplo, mi papá, he lives in an apartment, right? Uh, but he has, he has mostly the same uh, rooms that I have in my house. So, um, so we have a house. Yo les conté una vez que there are houses that are called duplex and that are base, that's basically a house separated into two different households. And we have a living room. ¿Alguien sabe cuál es el living room? La habitación, el sala. cuarto. Sala de estar. La sala de estar. La sala. La sala de estar. That's correct. The living room es la sala, como nosotros lo conocemos. That's where you enter your house. Está la sala, the first room in the house. That's the living room. Está usualmente a couch, un sofá, um, maybe a TV, tal vez una televisión, uh, perhaps uh, do we know this word, guys? Let me write it down. Perhaps. ¿Conocemos esta palabra? No. 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 All right. So perhaps is another word for maybe. All right. So we can use perhaps the same way you would use maybe. So I can say. Maybe you have a couch, tal vez hay un sofá. Tal vez. 
Uh huh. Oh, perhaps there is a. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en una sala? A library. The TV. The TV. Okay, I'm going to write it down. What you are telling me. Eh, cuando table. me dicen cuando me dicen library se refieren a un estante que tiene libros. Yes, sir. Thank you very much for verifying that. All right, so that is called a bookshelf. And bookshelf. yes, and so the reason why that is is porque book libro, right? And then shelf, shelf is, is un estante. estante. That's correct. Shelf. You are absolutely okay. right. Yes. Uh, so, um, why, why not a library? Because a library is the actual place. Es una librería, like, for example, um, una biblioteca, uh, una ludoteca, a, a place where you go and get books, basically. No donde venden libros, sino donde te pueden prestar libros, es decir, una biblioteca. Uh, that's a library. Y una librería, que pensaríamos que ese es, que es donde uno compra libros o donde te venden libros. That's a bookstore. Yeah. yeah. So, but staying on the vocabulary house and apartment, this is going to be bookshelf. This is um, un estante de libros, right? And then library. Ya dijimos que es para biblioteca which can also be a room in a house. Hay personas que tienen libraries en su casa y es ser super yes. chido. Um, ¿qué, más me ha, ¿Qué más me dijeron? TV, that's correct. ¿Qué más hay en una sala? Small uh, table. Okay, a table. And you can also say a, well, no, that's for the kitchen. Let's see, you can say Yes, it's a table or a coffee table, for example. Teacher, good night. Hi, good night, Sala. Eh, ¿Cómo sería esos cuadros decorativos? Sería como pictures, o cómo sería? Thank you very much for asking. That would be framed picture. Or solo frames. Oh, solo pictures. That's fine as well. You? Of course. So, uh, do you know what a frame is? Do you guys know what a frame is? Because this Marco. That's correct. Marco. That's right. So, a framed picture, que sería? Pintura. Mm -hmm. pintura. Pintura. Un cuadro, that's correct. So, it, correcto, enmarcado. Uh, puede ser una foto o puede ser una pintura, right? Uh, mientras que esté enmarcado, then that's a framed picture. O suelen decirle solo frames o solo pictures. Pero that's a framed picture, that's correct. Then, we also have the bedroom. ¿Alguien sabe cuál es el bedroom? Dormitorio. dormitorio. Habitación. O dormitorio. Habitación o dormitorio. Both are correct. Ambas están correctas. And that's the place where we sleep, right? Uh, there is a bed. Um, vamos a limpiar aquí y vamos a poner el vocabulary about bedrooms. There is a bed. ¿Qué es bed? Cama. Cama. Cama, that's correct. Uh, there is a nightstand. ¿Sabemos qué es un nightstand? No. Okay, so a nightstand is a little table that you have next to your bed where you put some stuff. Como la cómoda, más o menos. Correct, una cómoda. O una mesita de noche. That's a nightstand. And then we also uh, have 
bueno, en esta ilustración hay una window. En la parte de atrás, we have a window. I have a window right here. You can't see it, but it's right there. Um, ¿Qué más hay? ¿Qué, qué más encontramos closet? en un closet? Do you say yes. cortina? Curtains. There are, there are so pillow. Pillows, that's correct. Allow me one moment. I'll put it right here. Teacher, lamp también. Lámparas, ¿cómo se dice? Lamp, that's correct. Yeah, lamps and pillows. Um, quiero yes, ver qué más. Pillows. Pillows son almohadas. Almohadas. Uh, okay. That's correct. ¿Qué más podemos encontrar en un bedroom? Fan. ¿El qué? Eh, ventilador. Fan, that's correct. Yes, uh -huh. fan. Teacher, ¿Qué? las sábanas, sábanas o edredones, no sé. Of es course. El... ¿Alguien sabe cómo se dicen sábanas? No. 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 Uh, okay, so. We have two words for that. Before we move on to that, uh, solo quiero ver, vamos a poner aquí, uh, bueno. Uh, para el ventilador, tenemos dos palabras. Sabemos cuál es la diferencia entre, bueno, para empezar, sabemos que es ceiling. Como, pero no se lee el ventilador de techo. That's correct. So, ¿qué sería ceiling entonces? El techo. That's right. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ceiling y roof? Piso y, y techo. Ventilador de techo y ventilador de piso. No, ambos son techo. Ceiling y roof, los dos son techo. Ay, perdón. <ríe> Pensé que el roof era como piso. No. Roof es el techo de la casa completo. That's correct. That's correct. Cielo falso. You are right. El ceiling es el cielo falso, which is like the white stuff, the white, um, the white tiles that we have uh, on top of our heads, and the roof is the actual thing that's outside of the house. Es lo que está por fuera de la casa. Y el ceiling es el techo que tenemos dentro de la casa, el cielo falso, as we know it. Y el techo como tal es el roof. So, efectivamente, como, eh, como me decían, el ceiling fan es un ventilador que va en el techo y el fan como tal, un fan sin más nada, pues es un ventilador tradicional que va en el piso o que va en una mesa o whatever. So, ¿se comprendió la diferencia? Yes. Okay. yes. Awesome. All right. So, ahora, para sabana pasa algo similar. We have blanket okay, and sheet. we have quilt. Does anyone know the difference between these two? ¿Alguien sabe la diferencia entre estas dos? No. no. All right. So, a blanket es una sábana normal como la conocemos, de algodoncito o para cubrirnos, o also, um, uh, whatever, right? And a quilt es lo que nosotros llamaríamos una colcha chapina, que es así tejida. And usually made by hand, hecha a mano. So, a blanket son las colchas normales, tradicionales, tela, algodón, lana, whatever. And then a quilt son esas mantas ya más calientitas, gruesas, y que nosotros las conocemos como chapinas, que son así más rústicas, you know? Canales. Mm -hmm. Yeah. ¿Qué pasó que me decían? Okay, so bed sheets are actually uh, los... Um, Los cubricamas. So bed sheets are what you cover the bed with, uh, that you prepare the bed with. 
and a blanket you cover yourself with. Con las blankets, son las mantas o las sábanas para nosotros. Lo mismo que en español. En, en sábanas, that's for you. Y cubre cama para la cama, right? So bed sheets, cubre camas. And blankets or quilts for you. ¿Sí? Yes. Awesome. All right, cool. So let's move to the next room. We have the kitchen. What are some things that we can find in a kitchen? Mm -hmm. We had to cook or stove. The stove, that's correct. And we have the, uh, the refrigerator. The fridge, that's correct. The fridge. The fridge. Uh, and we have uh, a table. We have a table, a dinner table specifically. Our, uh, a knife. Knife. Knives. Yeah, fork. Yeah, we have we have cutlery. Uh, how, um, fork. We have forks, that's correct. Knives, uh, forks, have, uh, et cetera. Uh, pantry. We have a pantry, that's correct. Chair. Chair, teacher. Chairs, yes, we Chair. have chairs. 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 Remember uh, when we have una A y una I, that's going to sound like an una E in Espanol. So that chairs. 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 Sin miedo. Chairs. Como con e. chairs. 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 That's chairs. correct. Porque no, normalmente uno lo, lo pronuncia como chair. But chair. Yeah, yeah, no, that's not correct. No. Uh -huh. The correct pronunciation that's going to be chair. 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 That's correct. Excellent. Chair. Okay. Awesome. So chairs. The chairs go and the table, right? Um, microwave. Microwave. That's correct. Microwave. Can mask? Blender. Blender. <laughs> Blender. Yo sé que en Estados Unidos no hay tambo de gas, pero ¿cómo se diría tambo de gas? Oh, they do have it. Si lo tienen. Si lo tienen. They have the gas. That's just the gas container. Um, si hay cocinas de gas y hay cocinas eléctricas. Um, típicamente las casas las están haciendo ya con cocinas eléctricas, right? But, pero si hay cocinas de gas, las casas tradicionales traen cocinas de gas. Incluso um, a veces es más barato. Sí, alguien me preguntó algo. Uh, um, I think we have a garbage, garbage bin. That's correct. We have a trash can or a garbage bin. Uh, what's the difference between these two? Alguien sabe? Trash can and garbage bin. No. Son lo mismo. Uh, trash can se le dice en Estados Unidos. Garbage bin van a escuchar que se le dice en el resto del mundo. Um, but mostly in the United States are going to be calling it trash can. And then Canada y the rest of the entire world le dicen garbage bin. Um, so yeah. Esa, teacher. Trash. Es la basura. Trash. Oh, okay. So trash. Uh, trash. Here we go. Es el basurero. That's correct. Trash, basurero. trash. Trash can. Y garbage es la bolsa. No. Garbage no. también es basura. Oh. Both trash and garbage, they are the same thing. Both are basura. Same thing. Uh, lo único que cambia son sinónimos. They're both, they're both basura, as I was telling you. Estados Unidos les llaman, le llaman trash can y en el resto del mundo le dicen garbage bin. 
Uh, even though, aunque en algunas zonas de Estados Unidos también escucharán que le dicen garbage bin. All right, so. Uh, también podemos encontrar en una cocina an oven. Uh, we can find a dishwasher. Toaster. A toaster, that's correct. Ya se me acabó el espacio, pero yes. Um, Echer los cubiertos. Sí, aquí está. Knife and fork. Ah, nice fork. Okay. And we have spoons. We have all the cutlery, right? Cutlery is um, um a ver, los cubiertos. Cutlery. Mm -hmm. And then, um, alguien que no sepa alguna de estas palabras que hemos puesto aquí? ¿Cuál? Which one? Glasses. Cups. ¿Cuál? Glasses. No, glasses. Que, que ponga gla no, pensé que me estaban diciendo de alguna de estas que estaba aquí y yo cuál. Sí, glasses. We have glasses, uh, plates, um, uh, vases, mugs. Mugs. mugs, that's correct, yes. There are a lot of things, but right now I don't remember. <laughs> yes, there are more, right? Um, ¿Hay alguien que no sepa alguna de estas que hemos colocado aquí? Backyard, ¿cómo, ¿cómo lo podemos traducir? Which one? Yeah, backyard. ¿Cuál es ese? En la Which imagen, one? solo en la imagen. Ah, backyard, ok. This one? Pronunciation, teacher. That would Back be backyard. Yes, Back that's correct. Backyard. Back backyard. 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 Oh, okay. That's correct, Setsi. That's correct. Eh, así como se lee, yeah. backyard. Y backyard. el backyard es el jardín trasero. Uh, usualmente en uh -huh. Estados Unidos las casas grandes, porque es mentirles decir que así son las casas en Estados Unidos usualmente. Tienen un jardín frontal que es el que va de la calle y un backyard que es el jardín que está dentro de la casa como tenemos nosotros usualmente. Eh, so that's the backyard y el garden usualmente está enfrente. Okay. Teacher, y ese chimen, chim, chimney. Chimney. Es chimenea, ¿verdad? ¿O qué es? That's correct. ¿Cómo se pronuncia chi, chin, chimney? Así, chimney. así se pronuncia. Chimney. Ah, okay. Chimney. Chimney. Okay. Yeah. Recordemos que cuando tengamos aquí eh, estas letras juntas casi siempre se une la E con la Y. So that's going to be chimney most of the time. Esas dos letras. Chimney. And then. So, ¿sí? Esta otra, attic, ¿cómo es? Attic, ¿Cómo attic? sí, o oh, attic. Attic, That's... attic. Ah, okay. attic. Ese es el ático. Okay. So then I do want to ask you guys, uh, so that we don't make this mistake, sabemos la diferencia entre dinner y mm -hmm. diner. No. No. All right. So one of this is dinner, the meal, la comida que tenemos en la noche, la comida que comemos, valga la redundancia, en la noche. Y el otro es un lugar a donde vamos a comer. Which one do you think it is? 
Comedor. Comedor. That's correct. So this is pronounced dinner. 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 And dinner is the meal, la comida, that you have at night. Es la comida que tenemos en la noche. This one. And then this other one is pronounced diner. Diner. No. And diner. it is a place where you go to dine or to eat. So, la única diferencia es la, la N adicional, right? So, dinner and diner. ¿Se comprende esta diferencia? Yes. Para que no vayamos a poner, I, uh, I want to eat some diner, right? I want to eat some dinner. So, yeah. Now, the next room that we have is actually the dining room. Por eso les quería hacer esa pregunta. So, the dining room. It's not called dining room because of the dinner, of, porque es la cena, sino que en el dining room se hacen todas las comidas, right? Es el comedor, dining room, comedor. Um, so what that means is that it's called dining because you go there to dine. Es una palabra que ya casi no se usa en inglés, pero it means to eat or to go eat. Um, so that's the dining room, um, the, el comedor, and you can find a dining table. Uh, you can find um, chairs, you can find shelves. Muy importante, guys. this is um, just a grammar thing. Shelf is el singular, right? Esto es, ¿qué dijimos que era shelf? Shelf. Como en bookshelf? Estante. Dante, that's correct. And so, las palabras que terminen en F, this is a rule, que terminen en F, en singular, el plural es V, E, S. So, shelf, si queremos, eso es un estante, si queremos decir dos o más o varios estantes, vamos a decir shelves. Otro ejemplo, elf, elves, beef, beefs. Si termina la palabra en F, su plural es V-E-S. And that's always going to be like that. Eso siempre va a ser así. All right. Okay, teacher. Okay, cool. So we can find shelves. Teacher, um, una consultita. ¿Sí? ¿Por qué, por qué al, al poner elf es duende y al poner elves es, es en elfos? Porque es el plural y es el singular y el, sin, y el plural. Es lo que está explicando. Cuando una palabra es en singular. Esta es la palabra, right? Shelf, estante, elf, elfo, uh, beef, res. So, um, si queremos decir estantes, uh, elfos o reses, so, no vamos a decir, esto es incorrecto, no vamos a poner shelf, elfs, o beefs. This no, are... O sea... Uh -huh. lo, lo, que, lo que no entiendo es, es o sea, eh, uno es duende, eh, eh, si ponemos elf es duende y si ponemos elves es eh, elfo. O sea, cambia la, la, la no, no podría decir duendes al final, no. O sea, uno es duende, elf es duende y elves elfos. O sea, no puede decir duendes, o sea, con ese al final. <risa> no. Ah, lo que pasa, ah, me está diciendo al pasarlo en un traductor. Uh -huh. 
the thing is that, según la RAE, la traducción correcta, él, o sea, um, eh, esa, esa sería la traducción correcta. Nosotros podemos decir um, elfos, right? But supposedly, we are supposed to say elvos. So. Eso ya es cosa de, como, de, de reglas del español. Okay. No es que cambia la palabra, es la misma palabra, right? Es la misma palabra, solo que siguiendo las reglas, esas ya son reglas gramáticas del español. Okay. Sí, pero es la misma okay, palabra. Gracias. Bueno. Eh, luego, veamos. También tenemos bathroom. El bathroom sabemos, right? Es el... Baño. El baño. El baño. That's correct. We have a, uh, the bathroom. And uh, es posible que ustedes escuchen que alguien o que escuchen alguna película o cuando estén en algún lugar que les digan Can I use your restroom? Or your powder room? Y esto es un baño público. No necesariamente, puedes, puedo, yo puedo ir a la casa de mi amiga y decirle, hey, can I use your restroom? Can I use your powder room? Y solo son maneras polite para no decir bathroom y que la gente se imagine el toilet, right? Solo son maneras como sutiles de decir um, que vas a ir al baño. But it's the same bathroom. And in the bathroom, we can find the toilet Um, we can find um, a mirror, that's correct. We can find a faucet. Do you know what a faucet is? Ticheritina, como se dice? Bathtub, like this. Bat, como se pronuncia? Bat, tu, tu. Bathtub. Bathtub. That's correct, Ceci. Very good. Recordemos, cuando tengamos este sonido. Uh, allow me one moment. Cuando tengamos este sonido, TH, it is always, 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 always going to be th, like this. Bathtub. Like in bathroom. Bath. So that's bathtub and yes, bathtub and then faucet, right? And the faucet is, I'm going to show you what a faucet is. Oh, alguien sabe que es faucet? Esto es faucet, no sé si lo pueden ver. Esto es faucet. Mm -hmm. This is a faucet. Grifo. El grifo, that's correct. And we have the bathtub and the shower. Eh, la shower ya es la tala ducha como la conocemos, right? We can also find towels and, um, and toilet paper. También tenemos el garden. ¿Qué, ¿Qué es el garden, guys? Jardín. Jardín, that's correct. El jardín de enfrente. El jardín de enfrente. Y el backyard, que es el jardín que tenemos atrás. Um, we have a door. This is, esto ya es furniture. Tenemos door. A window. We have a balcony. Yo, por ejemplo, tengo una balcony. Tengo un balcón aquí. No lo pueden ver, pero aquí voy a dar a mi balcony. Entonces es, um, es un balcón, right? As usual, as we know it. Ya sea en un segundo o en un primer piso. That's fine. We have an attic. No sé, creo que aquí realmente no hay áticos. Pero uh, we have an attic. And sometimes people would have um, a couch or like uh, a little room in their attic. Y otras personas lo ocupan como storage, como almacén. Storage. Almacén. Y teníamos lo que decíamos. Roof. 
and chimney a roof la diferencia el, el techo por fuera y ceiling el techo por dentro hay alguna alguna parte de este vocabulary que tengamos dudas no eh, attic uh, se pronuncia de esa manera o como es Sí, you, you can say attic or you can say attic. The pronunciation of the letter T, la pronunciación de la letra T depende mucho de la forma en la que ustedes lo hagan, right? Yo, por ejemplo, me acostumbré mucho, mucho, mucho al acento de Estados Unidos, so they say attic, pero si escuchamos, por ejemplo, en algún momento un audio uh, británico o australiano entonces vamos a escuchar que dicen attic, dicen por ejemplo backyard, en vez de backyard van a decir backyard um, van a decir ¿qué más? van yeah. a decir uh, chimney en lugar de chimney uh, and many words like that you know So the print that is a guy's time on a pronunciation. You can say attic, you can say attic. Both are correct. Y la chapa o el manubrio de la puerta, ¿cómo se pronuncia? Oh, that's a door doorknob. Thank you very much for asking. Doorknob. I'm sorry. Entonces, esta es la chapa de la puerta. This is door, la puerta, and the knob. El la la chapa ya como tal. So, you have door, pronunciano normal, y esto se dice knob, como que no estuviera la K, como si no existiera. Door knob. Door knob. Door knob. Door knob. Pronunciamos todas las letras. Aquí hay una B al final. So, that's going to be door knob. Door knob. Door knob. Door knob. That's correct. Doorknob. ¿Hay alguna otra palabra que quisieran saber? Quiero what meaning and door. Te hago, te hago. Roof. Es el mismo techo del tejado. Doorknob oh, es, es la Pero digamos, la puerta. No es como la teja, así como las rojas que nosotros tenemos. Oh, okay. So, um, let's go to, ay, es que no les puedo transmitir esto, pero ay, ¿se acuerdan que yo les hablé? Allow me to stop sharing for a moment. ¿Se acuerdan que yo les mencioné de una aplicación llamada Lingui? ¿La pudieron buscar? No, no. no. okay, so le voy a poner el nombre en el chat. This is really good. La aplicación se llama Lingui. La pueden, es una aplicación o es una página web. However you want to use it. A mí me gusta mucho. Lo ocupamos en el trabajo para encontrar ese tipo de palabras así. Que por ejemplo, quizás son cosas que por razones culturales en otros países no tienen una traducción directa. Um, pero sí existen las palabras. Entonces... En este caso, para estas tejas rojas, right? So, están hechas de, de clay, están hechas de, de, de barro o de un material así. So, they are clay, roof. Ay, voy a poner el whiteboard. They are clay, roof, tiles. Cuando decimos tiles, guys, Podemos estar hablando de floor tiles, de los que ponemos en el piso, de, ¿cómo se les llama? Um, cerámica. De las cerámicas, that's correct. We can be talking about uh, piso de cerámica or any kind of uh, tipo de pisos. And we can be talking about um, los azulejos que van en los baños o en las piscinas. Those are also tiles. Y podemos estar hablando también 
de las tejas que van en el techo, ya sean de estas rojas de clay o de cualquier otro tipo de teja. So, todas esas son tiles. Entonces, ahora pueden ser clay tiles, pueden ser um, glass tiles de vidrio, pueden ser de cualquier tipo de, de tiles. Todas esas son tiles. Entonces, um, si pueden usar Lingui, it's a very, very good tool para encontrar palabras así que no son tan fáciles y les va a dar también ejemplos de cómo usarlo. A mí por eso me gusta, porque si ustedes pueden entrar y buscan una palabra, por ejemplo, si ahorita entran y buscan tejas y van hasta abajo, les va a poder mostrar. Permítanme un segundo. Les va a poder mostrar algunas oraciones sobre cómo pueden ocuparlo. All right, so, ¿alguna otra, algún otro vocabulario que querramos saber sobre house and apartment? O seguimos adelante. Cuando hay plafón de cemento. Cuando hay plafón de cemento. ¿Cuál es el plafón? Ubíquenme. Eh, que lo hacen de cemento donde usualmente construyen la segunda planta. Plafón de cemento. All right, hold es on el, one moment. ¿Ya? Yeah? Es el techo de las casas, pero en vez de ponerle duralita, le ponen el plafón porque hacen segunda planta. Ya. Yeah. Es como el techo de la primera planta donde está la segunda. Ah, ok. O sea, me están hablando del material, de cómo se llama el material. Se, se dice plafón, dice la compañera. Ok, I'm not sure sí. oh, about that. Porque ese ya es el nombre de un material. Entiendo que el plafón, I'll me one moment. Sí, este es el nombre de un material. Ah, oh, ok, I know. Ah, yeah, ok, ok, I know what it is. I know what it is. Ok, ya sé qué es. Sí, el plafón es el nombre del material que se usa. So, what would be the name for that in English? Yeah. Yeah, so apparently they, they are just panels porque el plafón es el nombre del material que ocupan. So, they are just panels that they are going to be using. Solo es el nombre del material. Podrían, they could very well use concreto, concrete, or whatever else. And no, es, no hay una palabra como en, par, en la parte de, de vocabulario de housing como tal, porque no es una parte de la casa, right? It's just, es el material que se ocupa para hacer el ceiling o el floor, desde donde se vea para la segunda planta, como dice Ceci, es el piso y para la primera pues es el techo. Mm -hmm. So, yeah. Okay. Thank you. Of course. All right, so, en estos últimos 15 minutos, what we're going to do is we have the, I, we have, we just have to cover this. Les voy a compartir aquí. I want to go ahead and cover this with you guys. Simple present, short answers, and some conversation. So what I would like to do, uh, sabemos cuáles son las short answers? Alguien me puede dar ejemplos de short answers? Yes or not? Yes or no, that's correct. Yes, I do. Yes, I do. Ok. ¿Cuál sería el negativo de esto? No, I don't. No, I don't. Y así para todas las demás personas, right? Uh, yes, she does. No, she doesn't. Y lo mismo para he o it. Um, they do, they don't. We don't, we do etc. Right? So these are the ones that we are going to be using. Ahora, we're going to do an exercise. 
I'm going to go ahead and ask you guys something about vocabulary, about the about your houses or apartments, and you are going to reply to me with short answers, okay? Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a contestar a mí usando short answers, usando <laughs> yes, I do, or no, he doesn't, or yes, she does, dependiendo de, pues, lo que yo les vaya preguntando, right? All right, so... <laughs> First in line, we have Amilcar. All right, Amilcar, uh, did you have dinner today? Yes, I do. ¿Qué creen que me falta ahí? Es que eso es un poco tricky porque se los estoy preguntando en el pasado. Yes, Yeah, it's just... pizza. Oh, you ate pizza, that's great. Awesome. All right. So let's see. Alejandra, do you have um, bookshelves in your house? No, I don't. Okay, thank you. And let's see. Christian, do you have um, a refrigerator in your kitchen. Yes, I do. Awesome. Thank you very much. And let's see, Nestor, do you have a closet in your room? Uh, yes. Uh... Yes, I do. Awesome, excellent, Nestor. Thank you very much. Let's see. Um, Ceci. Ceci, do you have do you have a let's put here the okay there right here. Okay. Do you have a backyard? Uh, yes, I do. Awesome, Ceci. Thank you very much. Can I please have Alejandra, pero Alejandra Beatriz? Um, do you have... Ya contesté. Ay, perdón. Entonces, Alejandra... Pero no importa. No importa. Ah, ah, pues Alejandra Ayala. Yeah. Do you have a bathtub? Um, yes, I do. Awesome. That's great. I wish I had one. Okay, let's see. Uh, Mario, do you have a balcony? No, I don't know. You don't know or you don't have one? No, I have. Don't. All right, guys. So we are, remember that we are using short answers and what would be if um, Mario is saying that he doesn't have a balcony? ¿Cuál sería la respuesta correcta, guys? No, I don't. No, I don't. <laughs> no, I don't. That's correct. No, I don't. ¿Por qué no I don't know, guys? Porque está diciendo yo no sé, ¿verdad? Exactly, that's correct. So, Mario, you are saying that you have a balcony or do you don't have a balcony? No, I don't. Thank you very much, Mario. All right, Thank let's you. see. Uh, Daniela Moreno, um, do you have yes. a couch in your living room? No, I don't know. You don't know or you don't have one? Yeah. 
that's okay, Daniela. We, remember, we're all learning. So uh, let's erase this one and let's go ahead again. And remember, see, Daniela does not have a couch. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, she doesn't. No, she doesn't. That's correct. So she would answer me with, no, I don't. Y si ella si tuviese un um, sofá en su sala, ¿qué me respondería? Yes, yes she I does. do. She does. Oh, yes, I, I do. do. So, yes, I do. Ceci, tiene toda la razón, Ceci, porque usted me está contestando de que ella sí lo de tiene, ¿verdad? Right? Ajá, 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 exacto. Exactly. So you are ajá. correct. That's excellent. I love that you, I love that you use that. So that's Porque correct. cuando yo contesto digo, yes, I do, ¿verdad? Y si yo estoy diciendo exacto. que tiene, yes, she doesn't. Sí, no, yes, ajá. yes, she doesn't. Yes, she does. Yes, es? she does. Yes, she does. Ah, <laughs> exactly. Or no, Thank she you. doesn't, right? Awesome. Excellent, okay. Ceci. That's a really good word today. So, uh, Thank you. remember, if you do have something, if it's positive, si yo les pregunto algo y su respuesta es que sí, so you're going to say, yes, I do. Si su respuesta es que no, que no tienen algo, que no sienten algo, que no poseen algo, so that's going to be, no, I don't. Y si hablamos de alguien más, in that case, then that's going to be, no, he doesn't, yes, he does, she, yes, she does, or yes, or no, she doesn't, they do, they don't, uh, we do, we don't, etc. All right, so let's continue. Um, Marlin. Marlin, all right, Marlin. Uh, do oh. you have, um, do you have a chimney? Um, yes, I do. You have a chimney? Uh, yes. <laughs> really? Chimenea. Uh, yes, but it's a, uh, um, for decoration. <laughs> ah, for that's Christmas. so cool. Yes. Awesome. But, but it's, it's, it's a big Oh, that's so cool. Oh, that's great. I wish yeah. I had one. Awesome. I, I make, um, I, uh, <laughs> I made for, for the last Christmas. Oh, you made it for the last Christmas. That's great. Marla. I really yeah. wasn't expecting that answer. In serio, no me esperaba yeah. esa respuesta. Awesome. Thank you very much. <laughs> for my, for my, for my, um, work oh, that's so for cool. the Christmas party for children. Oh, that's great. Oh, that's so <laughs> yes. cool. Awesome. Thank you very much, Marlin. I really, I really wasn't expecting that. That's really cool. You're very talented. <laughs> All right. Yeah. Let's continue. Me falta. Um, Veronica. Hi, Veronica. Hi. Do you have uh, an oven in your kitchen? Yes, I do. Awesome. All right. Um, oh, William. William, do you have dinner uh, in the dining room? Yes, I do. Awesome, perfect. And can I have Adriana, Amaya? Hi. Hi. So Adriana, do you have a mirror in your bathroom? Uh, yes, I do. Awesome, thank you very much. And let's see, Abner. Abner, do you have a window in your living room? 
Yes, I do. Awesome, perfect. All right, let's see, Juan, Juan Campos. Uh, do you have framed pictures in your living room? Yes, I do. Awesome, excellent. Let's see, Briselda. Briselda, do you have um, plants in your garden? Yes. Yes, I have. Yes, you have or yes, you do? Mm, yes, I do. Ex excellent, excellent, awesome. All right, we're almost done, guys. I actually think that we are done. Me faltó alguien, alguien no le pregunté. Me? Ay, Rita, I'm sorry. I'm sorry, no sé por qué no me salía aquí, pero okay, we're done. Let's see. Okay, Rita, do you have a dishwasher in your kitchen? No, I don't. I don't have one either. I wish I had one. Ojalá tuviera. It would be much easier. Thank you very much, Rita. Yeah, okay. Even though they waste a lot of water. Saben que esa es, esa es la problemática con los dishwasher que gastan muchísima agua y muchísima electricidad, but they're great to use. All right, guys. So today we have reviewed, hagamos un recap. Veamos, les voy a compartir esta pantalla. Today we have reviewed vocabulary on house and apartments. And we have reviewed as well some furniture porque hemos visto palabras como pantry, Hemos visto um, bedside table, nightstand, hemos visto lamps, todas esas son furniture. ¿Sabemos cuál es la palabra, cuál es la definición de furniture? ¿O qué significa furniture? No. For example, refrigerator. No. Furniture uh, Exactly. Uh, electric. <laughs> sí. Yes, so furniture son todos los muebles, guys. So uh, tables, chairs, um, let's see, bedside tables, nightstands, lamps, ceiling fans, fans, um, couch. Y mañana vamos a ver más tipos de furniture. El día de hoy nos vamos a meter un poquito más en el tema de furniture para que tengan más temas a profundidad. Pero el día de hoy vimos house and apartment vocabulary. Se los voy a mandar a, what, a WhatsApp. Um, y vimos las short answers con yes, I do, no, I don't, which is great. And we used the same vocabulary, guys. So it's 9 p.m. And hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a continuar, como les digo, con furniture y seguir avanzando con más temas, con there is y there are. E, well, guys, have a good night, and I hope you liked today's class. Thank you. Thank you. Bye. See you Bye. tomorrow, Ale. Thank you. Thank you, Thank you Bye, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Bye, everybody.